வெல்கம் பேக் டு பிகினர்ஸ் தமிழ் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கூல் போன கிளாஸில் வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவலைசேஷன் படிச்சு என்னென்னு பார்த்தோம் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனலிசேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் டெஸ்டிங் வாட் இஸ் நெகட்டிவ் டெஸ்டிங் அகெயின் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எல்லா இன்டர்வியூலையும் கேட்பாங்க பாசிட்டிவ்னா நெகட்டிவ் என்னென்னு இது ரொம்ப ஈஸி பாசிட்டிவ்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆப்பில் லாகின் பண்ணுறீங்கல்ல யூசர் நேம் கரெக்டாக போட்டு யூசர் நேம் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக போட்டு நீங்கள் லாகின் ஆகிடுச்சின்னா உங்களுக்கு வந்து அது பாஸ்வேர்ட் டெஸ்க்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் கரெக்டாக போட்டீங்க பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக போ பாஸ்வேர்ட் இன்கரெக்டாக போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆகாது அதுதான் நெகட்டிவ் கெஸ் டெக் டெஸ்ட் கேஸும்பாங்க ஸோ இதிலே வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ்ட் டெஸ்ட் பாஸ்ட் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து கிவ் த வேலிட் யூஸ் நேம் கிவ் த வேலிட் பாஸ்வேர்ட் லாகின் ரைட் இதுதான் வந்து ஹாப்பி கேஸ் இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எவ் எல்லா டெஸ்டருமே என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு விதமாக டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் ஒன்று பாசிட்டிவில் எழுதணும் ஒன்று நெகட்டிவில் எழுதணும் நெகட்டிவ்னா நான் யூஸ் நேம் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படி லாகின் ஆகக்கூடாது நான் யூசர் நேம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் நான் யூசர் நேம் பா பாஸ்வேர்ட் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இல்லை ஸோ எல்லா வேரியஸ் கண்டிஷன்லேயும் நீங்கள் செக் பண்ணோம் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ்லேயும் இங்கேயும் ஒரு பவுண்ட்ரி அனலிசிஸும் வரும் நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்க முன்ன முன்னாடி வந்து கேப்சில் இருக்கணும் பின்னா லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கணும் கமாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணால் முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஸ்மால் லெட்ரு கொடுக்கணும் பேக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்மா கமாக்கு பதிலாக வந்து ஒரு அப்பர் ஸ்டெப்பி கொடுக்கணும் ஸோ எல்லா விதமான நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹேப்பன் பண்ணணும் ஹேப் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஜஸ்ட் அ ஃப்ளோ ஒரு ஒரே ஒரு ஃப்ளோ தான் இருக்கும் ஆனால் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் தான் ரொம்ப நீங்கள் அதிகமாக அனலைஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து டெவலப்பர் வந்து நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா கோட் பேஸ் படி அவங்க கோட் பண்ணுவாங்கல்ல கோட் கோட் பண்ணுற இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல சிம்பிள் இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி அவங்க கோட் பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸோ நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவராலாக கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதணும் ஏன்னா டெவலப்பர் கோடிங் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதுக்கு தகுந்தபடி அவங்களுக்கு கோட் எழுதிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் வந்து சின்னதாக இருக்கணும் பின்னாடி வந்து கம்மாக இருக்கணும் முன்னாடி வந்து கேப்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து எழுத்துக்குவோம் இல்லை கேப்ஸ் இருந்தால் நான் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அதுன்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து வேலிடாக வந்து கோட்லேயும் அவங்க பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் அதிகமாக நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸுக்கு வேலிட் யூஐ கொடுக்குறாங்களேன்னு பார்க்குறாங்க யூஐ மீன்ஸ் வேலிட் அவுட்புட் வேலிட் அவுட்புட் மீன்ஸ் வேலிடாக எப்படி நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறீங்க யூசர் கூட ஏய் கோபி நீங்கள் முன்னாடி வந்து நீ கம்மா விட்டுட்ட இல்லை நீ முன்னாடி வந்து கேப்ஸ் விட்டுட்ட அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து ப்ரோ ப்ரோடக்ட் மேனேஜராக வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பிஆடி வச்சுருப்பானுங்க அந்த மாதிரி யூஏ இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து அவுட் புட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸுக்கெல்லாம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டடாக வருதா இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வெரிஃபை பண்ணணும் அகெயின் சொல்கிறேன் பாஸ்வேர்டு ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வேலிட் யூஸ் நேம் வேலிட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா உள்ளே போயிடும் உள்ளே போன உடனே நீங்கள் வந்து அந்த பேஜ் நீங்கள் லாகின் ஆகிட்டீங்கன்னா செக் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸுக்கு அதிகமாக டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறது இல்லாமல் அதுக்கு தகுந்தபடி அவுட் புட் கொடுக்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்குறோம் அவுட் புட்னா இந்த எர் எரர் மெசேஜ் கொடுக்குறதா இல்லைன்னு பார்க்கணும் ஏய் கோபி நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கேப்ஸ் பதில் இது கொடுத்துருக்க நீ கரெக்டாக வா அது மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் மேனேஜர் வந்து என்ன அப்செக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான யூசருக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நீ சும்மா நீ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்துட்டேன் ஏன் லாகின் பண்ண மாட்டேங்குது எனக்கு பாப்அப் வரல இல்லை எனக்கு எதுவுமே வந்து எனக்கு யூஸர் கம்யூனிகேட் பண்ணலை அதுனால் வந்து இட்ஸ் ஹைலி ஹைலி பக் இது வந்து ரொம்ப ஹைலி டெவலப்பர் வந்து இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம
இப்போ நான் ஏஐ சொல்கிறேன்னா ஏஐ சொல்ல போனால் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ட் இன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெசியூம் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுறீங்க அந்த அப்லோட் பண்ணதுக்கு ரெசியூம்க்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான இயர் இயர் ஸ்டார்ட் டேட்டு எண்ட் டேட் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கேப்சர் பண்ணுதுல்ல அதெல்லாம் வந்து சில டேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார் செவன் கொடுப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ஸ் எயிட்னு கொடுப்பீங்க மந்த் டேட்டுன்னு கொடுப்பீங்க புரியுதா ஆனால் ஏ எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா மந்த்து இயர்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ அதே நிறைய காம்பினேஷன் இருக்குது அந்த காம்பினேஷனாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ மேக் ஷூர் தட் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் வந்து டெஸ்டர் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதில் தான் வந்து டெவலப்பர் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது அதிகமாக வந்து டெஸ்டிங் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இங்கே வாய்ப்புகள் இங்கே தான் இருக்குது ஓகே அகெயின் இட்ஸ் அ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராடக்ட் பேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பேஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் கம்யூனிகேஷன் படி உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் கமெண்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு டாப்பிக